はい、酒好きな、えー、元新潟人の飲酒動画、始めていきます。今回は、えー、こちら、えー、若干飲みかけというかね、えー、この分だけ、えー、ちょっとこちらの、えー、味噌煮込み、もつ煮込みに使っちゃって、えー、腰の白芸です。白、白岩だっけ白岩だわ。えー、新潟産米 100% 使用。中川酒造株式会社、新潟県長岡市の会社です。えー、こちらですね、えー、残念なことに製造年月日が、えー、26年の12月となってて、えー、あ ?26 年の12月今何年だっけ今28年だよねんな。ということは1年ぐらい、前の、製造年月日が前のやつってことになってますけど。まあ、俺の辞書にはね、あの、日本酒だったら、っていうより、酒はね、基本的に未開封なら飲めるっていう。美味しく飲めるっていう。あれがあるんで、あの、ね、大丈夫だと思います。今日はですね、こちら。えー、味噌煮込み。まあ、いわゆる、えっと、これ、中身がですね、持つ、持つちゃうわ。あの、な、なんだっけ。鳥の、若鳥の肝です。肝と、あの、若鳥の肝と、あと、レバーが一緒になって売ってるやつあるじゃん。それですね。それがね、あの、100g60 円ぐらいで売ってたんで、まあ、俺、これ好きなんですけど、大好きなんで。いただきます。うん。こちらですね。味噌で。味噌と、あと圧力鍋で、じっくりして30分から1時間ぐらい、煮込みました。うん。俺大好きなんです、これ。特にこの紐の部分ね。紐の部分じゃねえ、初の部分。心臓の部分が。うん。大好きな。うまっ。それでは、乾杯。ちょっと甘いちょっと甘いか甘めあれですね。<笑>多分。ちょっと甘め。辛口じゃねえな。確か星の白眼だったし。えー、星の白眼のこれなんだ黒松ですね。黒松。星の白眼黒松。まあ一番多分、あの、位の低い普通種。クロマツ。えー、日本酒道がプラス4から5となってます。あ、マジで。全然辛くねえな。全然辛口じゃねえな。これ甘い、甘いね。むしろ。俺、日本酒に限ってはね、本当にね、あの、本当に、思うのが、全然、あの、辛口ってなってても、全然辛くない。甘く感じる人間なんで。本当に。あ、そう。あの、関係ないんだけど、あのね、東京のね、東京に来てね、分かったこと。あのね、
東京にはね、普通にコンビニで、あの、あれが売ってる。えっ、ー、と、菊水の、あの、船口一番絞りが普通に売ってるということが分かった。ということはかなりあれメジャーなんだね。うん。東京にも普通にコンビニで売ってるってことはかなりメジャーやね。ちなみに、あの、僕が住んでた、柴田市は、あの、新潟県のね、柴田市はですね、そちらの、あの、菊水の、まあ、本社があるところですね。本社というか、本社というより本社しかないんだけど、あれはね、確か。あそこしかなかったっけど、気のせいだ。わからんけど、まあ、本社があるところになってます。東京来るまでわかんなかった。あ、あんなに有名なんだな。菊水ってあんなにそんなに有名なんだな。新潟の普通に売ってるっていうか。てか、ぶっちゃけた話ね、普通にね、あの、新潟のね、あの、日本酒売ってるよ。ぶっちゃけ、こっち来て分かったけど。普通に境に売ってるからね。うん。普通に境に売ってるんですよ。それがね、ちょっとびっくり。まあ、他のが売ってるかどうかわからん。山形のが売ってるのかはわからん。でも東京やから、それなりに、新潟だけじゃないと思うね。その、酒の水がね。うん。多分ね。おそらく新潟県だけじゃ、だけじゃなくて、多分山形のやつとかも売ってる可能性も、なくはない。そこはやっぱり、多分違うとこや。新潟は新潟の酒しか売ってないから。日本酒しかね。うん。しか売ってないですからね。それだけ結局、新潟は、あれや、ね、自分のとこの、先に、まあ、自信があるっつうか、簡単に言うと、うぬぼれてるっていうか、まあ、うぬぼれてるみたいなもんだよ。だから俺、長野の酒とかさ、山形の酒とか飲みたくても飲めない。ないから。売ってない。うん、まあ、かといって、そもそも日本酒自体そんな好きじゃないんだよ、俺は。うん売ってるかどうかもよくわかんねえし、調べてもいねえから、どうでもいいかみたいな感じなんだけど。ぶっちゃけね。だって興味ないんだもん。うん。日本酒に興味ない。酒屋行って、あの、今日も、酒屋、あの、新しい酒屋、結構いろいろな種類の、が売ってる、酒屋行きましたけど、もっぱらまず見るのはウイスキー。ウイスキーを見て、ああ、こういう店か。で、だいたいワインが腐るほど置いてたんで、多分ワインにうるさい店なんだろうなってのが分かった。そこがね
。うん。まあ、ウイスキー、好きな俺としては、まあ、それなりにいいのうちだから、あの、なんや、ボーモアとか、ラフロイグとか、アードベックとか置いてたんで、あ、それなりにあるなぁと思って、で、いろいろ見て回ったら、まあ今日ね、あの、買ってきましたけど、そこの酒屋で。超、なんか見たことないレアな、なんかね、激辛、激辛ビールみたいな。売ってたんで、ほうと思って、買ったんですけど。ただし、買ったのはいいんだけど、あの、線抜きがなくて。あ、よくよく考えたら俺線抜きねえやと思って。線抜き、あの、引っ越しの際に。なんかどっか行ったな。ほんと引っ越しの際にどっか行くの多いわ。ほんとに。あれどうなってんのあれ。引っ越しの時にマジで。めちゃくちゃ物どっか行ったんだけど。<笑>うん。まあ、そんなことなんでね。もうとりあえず100均であの、セネリー買ってくるかと思って。で、あの、なんだ。結構ありますよ、そういうの。荷物の中に入れたんだけど、今日もね、もうね、上がロフトなんですけど、ロフトに、その、重いものが、重い段ボールがね、あるんで、取るに取り出せないんですよね。結局。なんで、もう下手に動かしたら、俺死ぬから。下手に持ってお前、あれ、ぐらぐらってきて、来たらもう俺死ぬからね。うん。落下したら死ぬから俺。結構高いから。高さ、高さ2メーターぐらいある。うちの頃あると死ぬんだ。うん。だから本当に危ないっす。ロフトは、あんま良くねえな。ぶっちゃけ。うん。ロフトはね、あの段ボールとかね、重いもの置くとね、もう取り出せなくなるから。うん。はしごでこう登るじゃん。ね、それなりに広いとこだったらいいんだけど、こんなとこめっちゃ狭いロフトやから、もう取り出せないんですよ。重いと。段ボール3段とかで、3段にしてこうダッダッダッと置いてるから、一番下の1段目のやつが取れない。うん。パッティンです。無理やねだって酒ぎゅうぎゅうに詰まってるからね酒がさぎゅうぎゅうに詰まってるからさ段ボールの中にむちゃくちゃ重いねあれたぶん酒一本だいたいウイスキーで言うとあれやなウイスキーで言うと 700ml やろってことは瓶と合わせると、まあ1キロぐらいやな
、だいたい1キロだとすると、その1キロのやつが20本ぐらい入ってるから、20キロぐらいになるわけだ。うん。無理。もうすぎて持てん。しかも足が踏ん張れる状態じゃない、だったら別に20キロぐらい軽いけど、はしごで、登ってる状態で、だと、無理。うん。さすがに俺も本気だったら30キロぐらい、あの、地べただったらね、持てますけど。まあ、本気で30キロかな。40キロは無理やん。自慢じゃないけど、あの、筋力のなさは、あの、には定評があるから、俺は。完全に、あの、無理。でもね、あの、黄金期時代はね、あの、バイトしてた時はね、100キロのやつね、二人で持ってたから、二人で100キロの重さのやつも持ってたから、50キロぐらい、50キロぐらい持ってたんだよ。ただ今はもう腰ぶっ壊れたんで、無理っす。無理っす。うん、絶対無理です。50キロなんて持ったらもう確実にあの、ぎっくり腰になる。なんか、あれやな。あんまり美味しくないな。いや、多分ね、これね、時間経ってるからね、ちょっと黄色くなってるんですよ。それもあると思う。結構変質するからね、日本酒はね。逆にうまくなったりするんですけど。うん、なんか、あの、フレッシュさがなくなってるよね。結局ね。当たり前だけどね。なんかフレッシュな、ヒレキレがなくなってコクが増すんだよ。うん。あの、時間置くと、一年ぐらい経つと。こう、口に入れた時の、広がりが、結構、あの、増すんですよね。ちょっとなんか、コクが出るというよりは、なんか、あの、匂いが、ちょっとあの、風味が増すっていうより、増しすぎてなんか、変な香りがなんか若干するような感じするんですよ。やっぱちょっと変質しとるな、これ。これ結構変質しとる、これ。あんまり、あれやん、なんか、日本酒、じゃないよ、これ。いや、いや、日本酒なんだけど、なんかおかしい。こんな俺日本酒飲んだことないもん。こんな日本酒、こんな味のやつ。うん。やっぱ日本酒は、まあ、半年以内に飲むべきだね。製造からね。爪から、爪口から、爪口年月日から。これだって、今に。一年半、一年半ぐらい経ってるよ、これ。一年半経ってるよ、これ。うん。これはあれやな。まずい。ちよりも、これね、それに加えてね、このね、あの、煮込みがね、あの、これの半分入れたんですけど、100ml これを入れたんですよ。白芸、白眼か。だから、そのなんか味が結構するんですよ。うん。結構するんですよ、これ。この汁を飲むとなんか、んって
、やっぱあれやな。料理酒買うべきやな、これ。料理酒を持ってなかったから仕方ないからこっち使ったんですけど。なんかあれやな。まあ、うまくないな。変な風味がついちゃった、こんな。なんか。変ってこんな風味がついてる。料理酒。料理酒か。まあ、料理酒。やっぱなんか料理酒ってあれなんかね。でも俺、そんな酒使わんしな。ちっちゃいやつでいいと思うんですよ。料理酒。料理酒なんてさ。ほぼ使わん。料理にお前料理酒なんて使った試しがない。煮込みぐらいだ。ほとんど使わねえ。だから、もう100均とかで買った、あの、いわゆるローソンストア100で、ローソンストア100であんまり、料理酒。買えばそれでいいと思う。うん、みんな使わねえし、うん。料理酒だからこう、なんか、劣化しないとかあるんかな。基本的に料理酒ってほら、台所でなんか眠ってる感じするやん。だからこう、日持ちするとか、普通の日本酒とか日持ちするとかあるのかな。まあ、あるんやったらあるで。それでいいんだけど。まあ、ぶっちゃけ度数高ければな、いいんだけど。度数高ければ別に、持つんだけどさ。劣化はしない、まあ、そんなにしないと思うんだけど。うん。どうしても15度ぐらいでしょ、日本酒って。<笑>これやと、うん、料理酒って何なんなんや多分米焼酎とかでもいいんちゃうかなうんと料理酒が普通の日本酒とは違うらしいですあ、通常市販されている料理酒は酒税がかからないようにするため塩分濃度が高いらしい。それで飲酒不可能にしている。うを使うようにした方がいいらしいです。料理酒を使わないで。安いやつだとまずいらしい料理酒。あ、違うわ。関係ないわ、これ。ちゃうちゃうちゃうちゃう。でも、純米酒ってボタンで日持ち全然しないよ、これ。純米酒って。当たり前だけど。お酒として引用できないような味付けが行われていると。ええー。だそうです。なるほど。
まあ、やっぱ料理酒買った方がいいんやな。多分,多分料理酒買った方がいいんや。塩とか入ってるってことはちょっと日持ちするんじゃないの塩入ってるってことはうん普通入ってないやつよかは日持ちするやろたぶんねうんあ、うまかった。うん。最後は猫まんまにして食ってやる。うん。うん。煮込みはうまかった。ただこの腰の発言はまずいな、これ。普通にまずいぞ。多分年月が経ってるからまずい。っていう可能性もある。うん。し、もともとまずいからまずいっていう可能性もなくもない。結構甘かったね、これ。これ、キレはないな。ちょっと残る感じがする、これ。味が。4442です。ご視聴ありがとうございました。